അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് പത്ത് രൂപയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടെൻ റുപ്പീസ് അഡൽസിനാണെങ്കിൽ അഥവാ മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അല്ലേ ആകെ വിറ്റുപോയ ടിക്കറ്റ് എത്രയാണ് അൻപത് ടിക്കറ്റാണ് ആ അൻപത് ടിക്കറ്റിൽ നിന്നായിട്ട് ടോട്ടൽ കിട്ടിയ കളക്ഷന് സെവൻ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്കിനി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണവും അഡൽസിൻ്റെ എണ്ണവും അതായത് മുതിർന്നവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആകെ വിറ്റുപോയ ടിക്കറ്റ് അൻപതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസും അഡൽസും കൂടി അതായത് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും കൂടി ആകെ അൻപത് പേരുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് അഡൽട്സ് അഥവാ മുതിർന്നവർ എത്ര ഉണ്ടാവും രണ്ട് ടീമും കൂടി ആകെ അൻപത് പേരാണുള്ളത് അല്ലേ അതിൽ ഇവർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ അൻപത് നിന്ന് എക്സ് കുറച്ചാൽ മതി ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും മുതിർന്നവരുടെ എണ്ണം ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് കരുതുക അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെന്ന് ടിക്കറ്റിന് റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അത് മുതിർന്നവർ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പേരുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു മുതിർന്ന ആൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് പേരുള്ളതെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എണ്ണം എക്സ് എന്നാണ് റേറ്റ് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്നത് ഒരാൾക്ക് ടെൻ ആണ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അഡൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കളക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് അവരുടെ എണ്ണം അതിന് എത്ര ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ കിട്ടും ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലേ സെവൻ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ് ഉള്ളത് അതിന് ടെൻ ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് അഡൽസ് അതായത് മുതിർന്നവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഉള്ളത് അതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഓക്കെ അതായത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് മുതിർന്നവരുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ നമുക്ക് സെവൻ ഫോർട്ടി ആൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സെവൻ ഫോർട്ടി എന്ന് കൊടുത്തു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആരാണ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് അഡൽസ് മുതിർന്നവരുടെ എണ്ണം അൻപത് മൈനസ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ടെൻ എക്സ് അതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ സെവൻ ഫോർട്ടി അതുപോലെ ഉണ്ട് ഈ ടെൻ എക്സ് ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് കുറച്ചാൽ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് വരും ഓക്കെ പത്ത് എക്സ് ഒന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് പതിനഞ്ച് എക്സ് വരും പ്ലസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മൈനസ് പതിനഞ്ച് എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എക്സ് ആവും ഈ സെവൻ ഫോർട്ടി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് അപ്പുറത്ത് പോയാലും മൈനസ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൈനസ് പതിനഞ്ച് എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു പതിനഞ്ച് എക്സ് ആയി ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ സെവൻ ഫോർട
അപ്പോൾ ഈ അൻപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാല് കുറച്ചാൽ പതിനാറ് കിട്ടും മുതിർന്നവർ പതിനാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിനാലും പതിനാറും ആണ് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻസ് ആയ ഒരു ദിവസം അല്ലേ ദാറ്റ് ഡേ ബോയ്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ആ സോറി എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ബോയ്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അതേസമയം ഗേൾസ് ഫുൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഗേൾസ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ദിവസത്തിൽ ഈ ഡേയിൽ ഇവർ തമ്മിൽ റിലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് ഡബിൾ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എത്രയാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ബി എന്നെടുത്താൽ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതിയാണ് അതിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബി എത്രയാണ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു എക്സ് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാം എന്താവും പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും ഈ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഇവിടെയുള്ള പ്ലസ് എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ആവും ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും അപ്പം നമുക്ക് ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആയി ടു എക്സ് എന്ന് എക്സ് പോയാൽ എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണവും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണവും തന്നെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പതിനാറ് ബോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതിന് എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയാൽ പിന്നെ അവിടെ എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ആ സമയം ഗേൾസ് എത്ര ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബോയ്സും സിക്സ്റ്റീൻ ഗേൾസും ബോയ്സിൻ്റെ ഡബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗേൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ എ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ വിജയൻക്കാണ് വയസ്സ് കുറവ് അല്ലേ അജൻ ഈസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ വിജയൻ അപ്പോൾ വിജയനാണ് വയസ്സ് കുറവ് എന്നുള്ളത് വിജയൻ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അജയൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ആണ് വിജയനേക്കാൾ വിജയനേക്കാളും പത്ത് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വിജയന് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ അജയന് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വയസ്സ് കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആവും ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് ആണുള്ളതെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് പതിനൊന്നാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അജയൻ്റെയും വിജയൻ്റെയും വയസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് വിജയൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് ഡബിളാണ് അജയൻ്റെ വയസ്സ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ വിജയൻ്റെ വയസ്സിനെ ടു എറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അജയൻ്റെ വയസ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ വിജയൻ്റെ വയസ്സ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അജയൻ്റെ വയസ്സ് അജയൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ലെവൽ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻസൈഡിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ലെവൻ എന്നാവും ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ടു എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മൈനസ് എക്സ് എന്നാവും ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് അതേപോലെ ഇവിടെ ലെവൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഈ ടു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു എന്നാവും അപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്ന് ഒരു എക്സ് ലെസ് ചെയ്താൽ എക്സ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് വിജയൻ്റെ വയസ്സ് ഒൻപത് കിട്ടും അജയന് ഒൻപതും പത്തും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പത്തൊൻപതെന്നും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വിജയന് ഒൻപതാണ് അജയന് പത്തൊൻപതാണ് ശരിയല്ലേ നോക്കുക അടുത്ത വർഷം ആവുമ്പോൾ ഇവനക്ക് പത്താവും ഇവിടെ ഇരുപത് പോവും പത്തിന് ഡബിളാണ് ഇരുപത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്പറുണ്ട് വേറൊരു നമ്പറുണ്ട് ആ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് അതായത് അഞ്ച് മടങ്ങ് എന്തിന് ഈക്വലാണെന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിനേക്കാളും അതായത് നമ്മൾ എക്സ് എന്നപ്പോൾ നമ്പർ എടുത്തെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനേക്കാളും നാല് കൂടുതലുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസിനോട് അതായത് മൂന്ന് മടങ്ങിനോ ഈക്വലാണ് ഓക്കെ അതായത് ആ നമ്പറും ഫോറും തമ്മിലുള്ള സമ്മിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസിന് ഈക്വലാണ് ഏത് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈം അതായത് അഞ്ച് മടങ്ങ് ഇനി നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് എക്സ് വരും ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് രണ്ട് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രീ എക്സ് ഇത് ട്വൽവ് ഇനി ത്രീ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് പോയാൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ടു ഇൻ ഇൻറ്റു ടു ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നാവും എത്ര കിട്ടും സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് നമ്പർ എന്താണ് സിക്സ് ആണ് സിക്സിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഇവിടെ സിക്സിനോട് നാല് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് പത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് മുപ്പത് മുപ്പത് തന്നെയാണ് രണ്ടും വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് വിമൺ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മെൻ അല്ലേ അതായത് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പത് സ്ത്രീകളും പതിനാറ് പുരുഷന്മാരും കൂടി ചേർന്നു അല്ലേ ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് ട്വൻറ്റി നയൻ വിമൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മെൻ അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എക്സ് ആണ് ഒരു ട്വൻറ്റി നയൻ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആവും സ്ത്രീകൾ വിമൻ അല്ലേ അതേപോലെ മെന് എത്ര വരിക ത്രീ എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും പേര് വന്നോട് കൂടിയിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങായി പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം അല്ലേ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് വിമൺ ഇൻറ്റു ടു അത് ടു ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് വിമൺ ഈക്വൽ ടു മെൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ എത്രയാണോ സ്ത്രീകളുള്ളത് വിമൻ എത്രയാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഉണ്ട് ആര് മെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആണ് ഡബിള് ഇതിന് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസൈഡിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നയന് അൻപത്തി എട്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വരും അല്ലേ ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് നമുക്കിനി ഈ ടു എക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എപ്പോഴും നമ്മൾ വേരിയബിളൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടി കോൺസെൻറ്റൊക്കെ കൂടി വേറെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അൻപത്തെട്ടുണ്ട് പതിനാറ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മൈനസ് പതിനാറോ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ത്രീ എക്സ് ഉണ്ട് ഈ ടു എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് എന്ന് ടു എക്സ് പോയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ആരുണ്ടാവുക ഒരു എക്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് സിക്സ്റ്റീന് പോയാൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് സിക്സ് പോയാൽ ഫിഫ്റ്റി ടു രണ്ടും കൂടി പോയാൽ ഫോർട്ടി ടു അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് വിമൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വിമൺ എത്രയെന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മെൻ എത്ര ഉണ്ടാവും അതായത് സ്ത്രീകൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണെന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ അതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ആറും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ